Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robi di sini. Ini hari gue mau review figur Optimus Prime dari film Transformer Bumblebee. Nah ini buatan 30 ya guys. Nah ini gue juga bingung guys, kenapa PO ini lama banget ya? Apa gara-gara ini 3A nya tutup, semua orderannya dilemparin ke 30 ya. Jadi sekarang uh, Transformers Prime itu dipegang oleh 30. Makanya itu gue rasa salah satu alasan kenapa figur ini lama banget rilisnya ya. Ini negara lain sudah keluar tiga bulan yang, yang lalu. Ini gua aja baru dapat sampelnya. Kita punya PO belum nyampe ya guys, katanya masih on the way. Nah ini gua dapat dari Goheldak buat review ya guys. Nah ini yang gue demen guys, kalau dulu 3A itu kan bikin figur Optimus Prime yang kiri itu kan gede dan rada mahal ya. Ini yang sebelah kiri dulu harganya lima setengah juta ya. Nah sekarang mereka mungkin ganti haluan. Mereka bikin figur Optimus Prime ini sekarang lebih kecil ukurannya yang namanya uh, deluxe ini ya tipenya deluxe. Nah, ini bikinnya lebih murah. Ini PO-nya sekitar US dollar 200 ya jadi sekitar 3 jutaan ya. Nah jadi harganya lumayan murah dan bikinnya guys detailnya tetap sama dan ini sekarang yang baru die case-nya mantep banget dan artikulasinya juga wow keren banget. Eh gue nggak sabar lagi. Yuk kita unboxing sekarang aja guys. Oke okay guys, sekarang kita lihat tampak depan boxnya dulu guys. Jadi ini art cover bagian depannya ya. Jadi Optimus Prime dari film Transformers Bumblebee. Ini deluxe scale buatan 30. Nah ini dulu sepertinya buku KP-nya pakai nama 3A guys. Oke, okay, coba kita lihat tampak sampingnya. Nah ini ada sepotong logonya Autobot ya. Nah ini ada full logonya Autobot di belakang guys. Oke, okay, kita mulai aja. Nah ini tipe boxnya, tipe uh, window box juga guys ya. Kalau bu auto itu dibukanya ke atas. Ini bukannya kayak album gitu ya, buka ke samping. Wow, mantep banget guys. Nah, ini coba lihat. Ini nanti robotnya guys. Nah, ini jadi kita ada window box, kita udah bisa lihat ya. Uh, dia punya robotnya. Optimus Prime. Tangan-tangannya dan senjatanya. Yuk, kita langsung buka aja guys. Nah guys, di dalam box tadi kita dapat dua tray ya. Atas sama bawah ya. Jadi yang atas isinya Optimus Prime, juga tangan-tangan dan senjatanya. Terus kita dapat instruction manual dan tray bagian bawah ini kita dapat dia punya base sama stand ya. Nah, seperti biasa guys, sebelum kita mainin figur baru kita, jangan lupa kita baca instruction manualnya ya. Karena ini pasti bagian fragile itu banyak banget guys. Jangan sampai nggak sengaja kita malah baru pertama kali unboxing, langsung kita rusakin. Waduh, rasanya sakit banget tuh guys. Oke, okay? nah kita mulai lihat robotnya dulu guys. Masih ketutupan plastik ya. Wah, gila. Nggak usah dikeluarin dulu guys, gue cuma mau bilang kesan pertama. Gila, ini berat banget robotnya. Oke, nanti langsung kita lihat detailnya aja ya guys. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan kalau Loro Toys ada video baru. Oke okay guys, kita mulai dengan pasang baterai di kepala Optimus dulu ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat kalian detail kepalanya dulu. Gila, mantep banget loh guys. Jadi ini Optimus Prime-nya cuma satu versi ya. Kalau Bumblebee dulu ada dua versi, mukanya ini cuma satu versi ya, versinya udah ketutup. Dan tinggal guys, mantep banget. Jadi nanti ini lampunya nyala guys, kita pasang baterai di dalam helmnya. Nah ini coba lihat detailnya. Waduh, gila. Detail habis ya guys. Nah ini kalau kalian, uh, PO kalian udah mau datang, jangan lupa langsung beli baterai ya guys. Jadi baterainya tuh nggak disediain. Oke, okay, jadi kita perlu baterai LR442 biji guys. Nah ini dibuka di dalam sini guys. Oke, okay, jadi kita tinggal angkat helmnya aja. Oke, okay, nah ini di dalamnya ada tempat baterainya guys. Oke, okay, nah ini kita tinggal colok aja. Kayak okay, gini. Nah, ini udah masuk ya guys. Nah ini kalau dipencet. Uh, lumayan terang ya ini lampu sorot gua aja yang terlalu terang ini birunya mantep kok oke habis dipasang kayak gini kita pasang balik ke dalam kepalanya guys matiin dulu nah ini udah ketutup ya nah tombol on off nya ada di depan sini guys kita tinggal pencet kayak gini uh mantep ya nah ini tangan-tangan optimus yang kita dapat ya guys jadi ini tadi tangan yang lagi ngepal udah waktu datang kepasang di figurnya nah ini tangan kiri kanan buat pegang dia punya senjata ya yang ini relax hand kiri kanan oke yang ini buat pose-pose oke nah ini yang terakhir yang kayak lagi nunjuk kasih komando gitu 
Ih, mantap banget guys. Jadi untuk pose yang kalian mau tinggal sesuai dengan tangannya aja guys. Nah, coba kita lihat detailnya. Jadi ini semuanya tangannya buatannya plastik ya guys ya. Nah, dan ini semuanya tanpa artikulasi. Nah, coba kita lihat detail catnya. Mantap nggak tuh guys. Tuh, jadi dia emang sengaja nggak bikin kayak mulus-mulus gitu ya guys. Jadi ada bekas lecet-lecet dikitnya juga nih. Jadi nggak terlalu mulus kayak mainan biasa. Oke. Okay. Nah guys, ini senjatanya Optimus Prime yang kita dapat ya. Namanya Ion Blaster. Nah, coba kalian lihat detailnya nih guys. Waduh, catnya mantep banget ya. Nah, ini walaupun buatannya plastik, karena saking bagusnya catnya jadi berasa kayak metal tuh guys. Waduh, nggak sabar. Nanti coba langsung kita posein di tangannya Optimus Prime aja ya. Nah ini base uh, mas stand yang kita dapat buat Optimus Prime ya guys. Jadi ini ada logonya film Transformers Bumblebee, ada logonya Tri Zero juga ya. Ini benar-benar plastik banget sih. Oke, okay, jadi ini standnya guys. Jadi kita colokannya dua, satu di belakang sini sama yang di depan ya. Oke, okay, dan yang tiangnya ini bisa disesuaikan guys kemiringannya. Untuk yang panjangnya sendiri, ini bisa kita panjangin ya. Oke, okay. nah ini kalian biasa main Gundam pasti tahu nih mirip banget base nya nih. Oke okay guys, are you ready? Ini dia guys, Optimus Prime nya. Wow, aduh gila. Mantep banget guys, nih coba lihat dari jauh nih guys. Ini berasa kayak Optimus Prime langsung berdiri di depan kita nih guys. Saking detailnya. Coba kita lihat, oke okay, kepala tadi kita udah lihat kan. Sekarang kita lihat badannya. Uh, saya tuh lihat mesin-mesin di bagian perutnya sama tangan-tangannya nih guys. Mantep banget guys. Wih gila, ini coba lihat bagian kakinya ya. Ini bannya, ban karet tapi nggak bisa muter ya guys. Waduh, ini kalau soal detail sih nggak usah ditanya lagi sih ya. Wah, coba lihat bagian belakang ini guys. Nih, ini bagian-bagian tulang spine-nya sama dia punya bagian-bagian pundaknya ini. Mantap banget. Ini chatnya juga bagus banget bikinnya loh guys. Benar ya? Wah, coba kita nyalain matanya ya. Ini tadi pencetnya di sini. Nah ini dia nyala. Tuh oh, gila, berasa kan guys? Detailnya asli. Yang kemarin gue udah sempat review yang uh, wejang yang Apex ya, itu langsung lewat guys. Itu berasa kayak mainan, ini berasa kayak Optimus Prime. Langsung berdiri di depan lu. Mantap banget ya. Oke, habis ini nanti kita bakal ngomongin dia punya artikulasi. Di sana bakal kelihatan lagi, lebih gila lagi detail ya guys. Oke, nah ini coba saya puterin mental. Biar kalian bisa lihat belakangnya lagi ya. Waduh, gila bener. Oke okay guys, sekarang kita cek artikulasinya ya. Kita mulai dari bagian kepalanya guys. Jadi di kepala sama lehernya masing-masing ada artikulasinya. Nah ini kalian lihat bisa goyang semua ya. Antara kepala sama lehernya. Jadi kita mau dongak ke atas, ke bawah, ke hadap kiri, hadap kanan udah nggak masalah. Karena kepala sama lehernya kepisah. Mantap banget ya. Oke okay guys, sekarang kita cek artikulasi di bagian tangan ya. Jadi sesuai dengan buku petunjuk, kalau kita mau mainin tangan, kita harus tarik dulu keluar kayak gini. Oke, okay, terus ini kita angkat ke atas. Nah, habis itu tangannya lebih leluasa guys. Wih, mantap ya. Nah ini bagian lengannya juga rotasi ya. Nah ini dia punya siku. Wow, aduh double joint guys. Nih lihat sampai sedalam ini. Oke. Okay. Nah habis itu kita cek dia punya artikulasi di bagian uh, torsonya nih guys. Jadi dia ada artikulasi di bagian torso dan juga di bagian pinggang ya. Nah coba kalian lihat artikulasinya. Waduh wow, mantap banget ya. Oke okay. di bagian pinggang juga. Nah mantap ya. Nah, ini kalau mau uh, nunduk ke depan, jadi selain torsonya yang main, pinggangnya juga main, guys. Waduh, gila. Mantep banget gak tuh, guys? Gila, mantep ya. Nah, ini saya mau kasih lihat kalian yang paling keren, guys. Jadi, kalau posisi tutup, tulang punggungnya kan gini. Nah, kalau kita turunin tekuk ke depan, kelihatan tuh, guys, ya, sampai ke dalam-dalamnya. Tuh, dia punya spine, kelihatan semua. Mantap banget ya, ini desainnya mantap banget guys. Jadi biasa kalau kita nekukan ke bolong di figur-figur lainnya, ini nekuk ke dalam ikut semuanya. Nih lihat ya, mantap banget nih. Coba saya lihat tutup tutup lagi nih guys, kalian lihat, buru, keren banget ya. Nah untuk mainin artikulasi di bagian kaki ini flat flat di pinggang harus diangkat semua dulu guys ya, depan sama belakang. Nah setelah itu kakinya jadi leluasa banget guys. Nah, aku lihat depannya bisa setinggi ini nih, ke belakang. Waduh, lebih dari cukup deh. Nah, ini ke samping, guys. Mantap ya. Nah, coba kita sekarang lihat. Nah, ini bagian paha juga ada artikulasi ya. Oke, sekarang kita lihat artikulasi di bagian lututnya, guys. Nah, coba kalian lihat perhatiin bagian ini, guys. Kalau kita tekuk, dia otomatis nggak ngikut. Jadi nggak bakal nyangkut ya. Nah, kalian lihat. Nah, ini balik lagi. Wih, gila mantap banget ya. Nah, artikulasi di bagian kaki ini sama. Bisa dongak ke bawah ya. 
ini juga ruang ke atas bagian depan juga jarinya jadi jari jarinya bisa ditepuk nih guys oke okay. terus ke sampingnya standar ya bisa ke samping sama ditekuk kayak gitu nah untuk pasang senjatanya gampang banget guys jadi tangan yang lagi ngepal tinggal dicabut aja terus kita pilih tangan yang eh, buat pegang dia punya ion blaster kan nah ini sudah pasang oke okay. jadi dia bolongan kayak gitu aja nah ini tinggal colok ke dia punya uh, ball join aja kayak gini nah wuh wuh gampang banget mantap banget ya oke okay, nanti foto-fotonya kalian coba cek di akhir video ini ya nah guys optimus prime ini kan beratnya mantap banget jadi kalau kita mau pose di atas bis tanpa stand juga aman ya nggak bakal goyang-goyang nih nah kan nah tapi kalau kalian mau posenya yang kayak lagi lompat atau lagi dynamic pose ya nah lebih amannya sih kita pakai dia punya stand ya nah untuk pakai stand itu kita harus colok di belakangnya guys nah ini di belakangnya ada lubangnya ya tapi ketutup kayak gini ini tinggal dicongkel aja nah ini bolong ini kan nah habis itu dia punya base baru kita colok ke lubang sini nah ini kita bisa lebih aman jadinya coba kita ukur tingginya optimus prime ini dulu ya guys Oke, okay, dari bawah sampai ke cerobong atas itu hampir 29 cm ya. Oke okay guys, ini kalau kalian penggemar Optimus Prime, kalian harus punya nih guys. Bayangin ya, dia punya detail, kerennya minta ampun. Warnanya bagus banget, artikulasinya nggak usah ditanya lagi. Dan harganya cuma US dollar 200 ya. Bayangin, di bawah 3 juta. Itu Hot Toys Iron Man aja, itu harganya 6 juta guys. Ini nggak nyampe setengahnya. Gimana menurut kalian? Harus dibeli ya, mantap banget ya. Gue makin gak sabar nih guys. Moga-moga PO gue ini bro Heldak buruan cepat sampai. Oke, okay, kalau kalian pengen PO Hot Toys atau mainan lainnya, kalian bisa coba cek ke Instagramnya Heldak ya. Jangan lupa follow juga. Jadi kalian kalau dia ada buka PO mainan baru, kalian gak ketinggalan beritanya. Oke, okay, thank you banget guys buat teman-teman yang udah nonton. Moga-moga informasinya bermanfaat ya. And I'll see you in my next video. Bye-bye. Hey guys, kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rob Toys Instagram ya. Nanti linknya saya taruh di bagian description.